বন্ধু রাসুলের জীবন থেকে শিক্ষা এই পৃথিবীর মতগুলোর জন্য আমার নবীর শিক্ষা হলো আমরা নামাজ পড়ার পরেও রহমত নাই আমরা নামাজ পড়ার পরেও বরকত নাই মসজিদে টাকা দেওয়ার পরেও বরকত নাই আমরা দান সাদাকা করার পরেও রহমত পাই না তার কারণ হলো কোরআন হাদিস মোতাবেক যথাযথভাবে আমরা করতে পারি না এই দান সাদাকা এই আমলের মধ্যে ম্যাক্সিমামই রয়েছে লোক দেখানো একজন ব্যক্তি বলল ওই মহিলা ওই আমার আসল বলেছে যদিও সে দানবীর যদিও সে নামাজি যদিও সে ফরেস্টার কিন্তু তারপরে ওরা আসল বলেছেন সে জাহান নামি তার কারণ হল তার ভাষাটা সুন্দর না জোরে জোরে বলেন না না महाब्बतेहानल्लाक्ति আগের জন কি জাহান নামে পরের জন কি জান্নাতি আগের জনের আমল বেশি পরের জনের আমল বেশি নাই ঠিক কিনা বলেন তারপরেও কেন ওই ব্যক্তিটা জান্নাতি ও বন্ধু আপনি সারা জীবন নামাজ পড়াম সারা জীবন রোজা রাখা সারা জীবন যদি প্রতি বছর বছর হজ করেন জাকাত দেন বন্ধু আমার रोजा रखलेंगे बंधु जो पृथ्वी मानुषे भलो आचरण करते ठीक कारण मानुषर सदाचरण करते हैं नैकामल कबुल मध्य नए कम आंधु भलोबाजते नामज मानुष के खराब क्षेत्र असुख गाचाय रखे मध्य मानुष आचरण बस भलो ना ठीक क्या कथा भलो बस भलो ना मानुष मानुषर सर मिस्टी आचरण करना जीवन थे शिक्षा 
বন্ধুরে আমার হজরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস খানা বর্ণিত একদিন এক ব্যক্তি এসে রাসূলের কাছে তার খোদা মিটানোর জানার কথা বললেন রাসূল ওনার এক স্ত্রীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রী ঘর থেকে জানিয়ে দিয়েছে নবী গো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছে সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কসম করে বলছি গো নবী আমার ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই না আল্লাহ আকবার বলেন তারপরে রাসুল কি করলেন আরেক জনের ঘরে পাঠাইলেন ওখান থেকেও সেম খবর আসলো আমার ঘরে তো পানি ছাড়া কিছুই নাই আবার যখন এই খবর আসলো এবার আমার নবী ডাক দিয়ে বললেন এই মেহমানের দায়িত্ব সাহাবিরা রে তোমরা কে আজকের দিনের জন্য নিয়ে নিবে একটু গভীর চিন্তা করবেন একটু গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবার একজন আনসারি সাহাবি ডাক দিয়ে বললো নবী গো তার দায়িত্ব আমি নিয়ে নেব আপনি আমাকে তার দায়িত্বটা দিয়ে দেন জোরে সরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আর একটু মহাম্মদ সুবাহান আল্লাহ এই ব্যক্তির দায়িত্ব আপনি আজকে আমাকে দিয়ে দেন আমার ঘরে বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর তো কোনো কিছু নাই এবার আজকে তুমি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ি করতে হবে অবন্ধ ওই মেহমান তিনি তোমার ঘরে নিয়ে গেলেন বাচ্চার খাবার গুলো তিনি খাইয়ে দিলেন রাত্র শেষ হয়ে গেল রাত্র শেষ হয়ে গেল সকালে যখন আমার নাবি কথা কি কিছু বুঝছেন এটা বলার কারণ হলো এহাদি শরীর শোনানোর কারণ হলো বন্ধ এখন আমাদের দেশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এতটাই দূরে খাওয়ানো থাক দূরে আত্মীয়তার পরিচয় পর্যন্ত এই যুগের মানুষ দিতে চায় না শান্তি পাব কোথ থেকে রহমত আসবি কোথ থেকে কথা বলে না কেন ঠিক কিনা একজন যদি এই যে ধরেন আমার সাথে যে ছেলেটা আসছে গাড়ি নেই আপনি আপনাদেরকে এক্সাম্পল না দিলেই নয় তার মামা কি তার মামা তার মা এবং খালার সম্পত্তি সরল মানুষ তো টিপসুই দিয়ে নিয়ে বিক্রি করে কুমিল্লা শহরে ফ্ল্যাট বাড়ি কিনছে নামুজুবিল্লাহ বলেন এখন তিনি আমেরিকাতে সেটেল কোথায় অথচ যে ছেলেরা আমার সাথে আসছে এতটা তার মানে অবস্থা এতটাই খারাপ তার মাথা গুজার পর্যন্ত ঠাই নেই কে ছিনিয়ে নিল আপন মামা কি কথা বলেন না কেন কে বন্ধু বোন থাকে অন্যের বাড়ি বাড়ি বাগিরা কষ্ট করে কিছু টাকা কামাই করে বাসা বানা দেয় এত কষ্টের জীব আর ভাই থাকে শহরে ওখান থেকে পাখির মতো ডানা মেলে চলে গেছে আমেরিকার জমিনে ওখানে গিয়ে সেটেল হয়ে গেছে বন্ধু এই দুনিয়ায় কোনোভাবে রহমতের আশা করা যায় না কারণ ওই যে আমি বলেছি পৃথিবীর নারী পুরুষ মুসলমান নামে মুসলমান কোরআন হাদিসির আওতায় নাই রে যার যার খেয়াল খুশি মতো চলা শিখে ফেলেছে বলেন আমার এই লোক প্রেকটিক্যালি প্রমাণ গত রাত্রের আগের রাত্রির ঘটনা একজন বলতেছে চেঞ্জি ড্রাইভারকে ও ড্রাইভার আমি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে যাব তুমি আমার সঙ্গে চলো এবার তাড়াতাড়ি করে বলছি কারণ আমার আলোচনা এই দিকে আমি অন্য দিকে যাব একটু চিন্তা করবেন গত রাত্রির আগের রাত্রির ঘটনা 
এবার কি করলো কুরিয়ার সার্ভিসে গেল সিঞ্জির ড্রাইভার বাইরে বসে আছে ওই লোকটা একটা প্যাকেট নিয়ে আসছে কুরিয়ার সার্ভিসের রঙে রং রঙিন করে পেঁচাইয়া আইসা বলতেছে আমার মাল ছোটানোর মতো টাকা নাই সব টাকা কি টাকা কি সব তারপরে বলতেছে আমাকে টাকা দাও কত সাতাইশ শুনি তেইশশো টাকা কয় আমার কাছে এত টাকা নাই চারশো তো টাকা আছে কত কয় তাড়াতাড়ি দাও চারশো টাকা নিয়ে নিল पृथिवीर मानुषर अवस्था भलो ना सर्वप्रथम खुले पैकेट खुले चाहिएट भर्ती बेधे घर मध्य माँ बात खराब आचरण कर चोखे जीवन जख दुर्विष लागे पराजित स्थिति गुरु जागे आलोचना की शुरार इच्छा नहीं मजार आलोचना आज के लिए आदि शुरार इच्छा थके कथा ठीक समय ठीक 
অনেক লম্বা একটা হাদিস সে হাদিস শরীফ আপনাদেরকে শোনাইয়া তারপরে আমি অন্য দিকে যাব কারণ এই কারণে হাদিস শরীফ শোনাবো কারণ পৃথিবীর অবস্থা মোটেও ভালো না ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ভালো মোটেও ভালো না বন্ধু হজরতের সামুর এমনি জুন্দু থেকে হাদিস কানা বর্ণিত আমার নবী যখন সাহাবিদেরকে নিয়ে বসতেন প্রায় সময় তিনি প্রশ্ন করতেন রে সাহাবিরা তোমরা কোন বরকতময় স্বপ্ন দেখি ছুটি না তাদের আলাপ আলোচনা চলতো যদি তারা স্বপ্ন দেখত বর্ণনা করত যদি না দেখত তারা বর্ণনা করত না একদিন আমার নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন আজকে তোমরা কোন স্বপ্ন দেখে ছুটি না প্যারেস তারা ডাক দিয়ে বলতেছে না না আজকে কোন স্বপ্ন আমরা দেখিনি এবার নবী বলেছে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে শোনাইতে পারি আরো জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ আপনারা রাসুলের সেই বর্ষময় স্বপ্নের কথা শুনতে রাজি আছেন রাসুলের বাস্তব রাসুলের স্বপ্ন রাসুলের জীবন রাসুলের চলে যাওয়া এটার মধ্যে কোন রকম কোন পার্থক্য না ঠিক কেন বলেন বিশ্বাস আছে না নাই পার্থক্য আছে রাসুল কি এখন আমাদেরকে দেখে না কথা বলেন দেখে না আমরা আমাদের যে রাসুলের প্রেমিক যারা ইন্তেকাল করে তাদের কবর কি রাসুল আসে না সব রাসুল করে কারণ রাসুলের মরণ নেই কারণ নবী রাসুলদের বডি স্পর্শ করা মাটির জন্য হারান সোহান আল্লাহ বলেন আরো জুড়ে জারে আল্লাহ পাঠাইলা মেরে সাথে নমো মে সৈয়া জারে আল্লাহ পাঠাইলা নে জে আল্লাহ দোস্ত বলে তাহার প্রেমে মজি স্বপ্নের কথা কি বলবেন এই জীবনে রাসুলের জীবনে এই স্বপ্ন পবিত্র স্বপ্ন থেকে পৃথিবীর জন্য যুগ যুগ ধরে নিয়ামক পরিপূর্ণ শিক্ষার বিষয় রয়েছে আমি যখন গমন্ত অবস্থায় গভীর তুই জন আমি নবীর কাছে আসলো এসে বলতেছে নবী চলুন আপনাকে নিয়ে চল ঘুরতে যাব ভ্রমণ করতে যাব আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন এবার বন্ধু ফেরেস্তাদের সঙ্গে আমার নবী কথা অনুযায়ী চলতে শুরু করলেন চলতে 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 সামনে গেলেন কিছু দূর যাওয়ার পরে এবার যাইয়া দেখলেন একটা মানুষকে আর একটা মানুষ পাথর নিক্ষেপ করে তার মাথাটা ভেঙে দিচ্ছে থেতরে দিচ্ছে আবার পাথর গুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওই লোকটা যখন পাথর গুলো করে আনতে যায় টোকায় আনতে যায় আইসা দেখে আবার তার মাথাটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে আবার তাকে পাথর মারতেছে আবার তার মাথা থেতরে যাচ্ছে আবার সে পাথর গুলো টোকায় নিয়ে আসে খুঁজে নিয়ে আসে আইসা দেখে আবার তার মাথা পরিপূর্ণ হয়ে আছে এমনি করে করে তার উপরে অত্যাচার চলতেছে এবার নবী দুজন ফেরেস তাকে প্রশ্ন করলো তোমরা একটু বলো উনি কে আর যে পাথর মারতেছে সে কে আমি একটু জানবো এবার দুইজন ডেকে ডেকে বলেন আমরা কোন উত্তর দিব না আপনি সামনের দিকে চলেন রাসুল কি করলেন আবার তিনি সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন আবার তিনি সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন সামনের দিকে যাইতে যাইতে কিছু দূর গেলেন 
কি বন্ধু আর একজন মানুষ একটা গদির মধ্যে এমনি করে চিত হয়ে হেলান দিয়ে রয়েছে আরেকজন চিরুনি দিয়ে লোহার আকড়া দিয়ে তার এগুলো সব গুলো বন্ধ চামড়া গুলো ছিঁড়ে ফেলছি চামড়া ছিল তো বুঝেন नबी प्रश्न कर चार मध्य उत्तर देना सामने दिखे चलो रक्त चेस्टाते महापतिल जीवन जोखी रखी बे कबरे 
पेट्रोल बृद्धि बृद्धि चलते शुरू कर मानूष 
আমার বোনেরা সবাইকে পায়ে ধরে বলবো আজকে হাতে ধরে বলবো হৃদয় উজার করে বলবো কেউ ঘুমিয়ে থেকো না মন থেকে আলোচনা শুনতে চাও মন থেকে আলোচনা শোনে না আমার মনে হয় এ হাদি শরীফ আমাদের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন একটার পর একটা মর্মান্তিক ঘটনা কিন্তু উত্তর নবীকে ফেরেস তারা দেয় না রহস্য আছে না নাই কথা বলেন না কেন রহস্য আছে না নাই এত রহস্য আছে বন্ধু একটু অপেক্ষা করে আমার সঙ্গে শুনুন আমার নবীকে এবারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না নবীকে বলছে আপনি সামনে দিকে চলতে থাকুন আমার নবী আবার সামনের দিকে গেলেন যাইয়া দেখে বিশাল বড় একটা গাছ আমার নবীকে বলতেছে গাছে সরুন এবার দুজন উঠলেন তারা উঠলেন ওঠার পরে এই গাছ তাদেরকে এত সুন্দর এক মনোরম জায়গার মধ্যে নিয়ে গেছে চাইয়া দেখে একটা ইট স্বর্ণ দিয়ে তৈরি আর একটা ইট রূপা দিয়ে তৈরি সোনা এবং রূপা দিয়ে তৈরি করা এই যে সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ যদি ছড়ে পড়ুন না সুবাহ আর একটু মহাপদে পড়ুন না সুবাহ এটা কি রে এটা কি রে আমার নবীকে এবারও কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না যদি ছড়ে পড়ুন না হবার আর একটু মহাপদে পড়ুন না হবার আমার এবার কি করলেন ওখানে যাইয়া দেখলেন বন্ধু এমন অদ্ভুত মানুষ অর্ধেকটা একেবারে বিশ্রিক কুশ্রি আর অর্ধেকটা অনেক সুন্দর আল্লাহ ভগবান বলেন না এরকম মানুষ আমরা দেখছিনি দুনিয়ায় দেখিনি অর্ধেকটা মানুষ একেবারে সুন্দর আর অর্ধেকটা মানুষ একটা মানুষের অর্ধাংশ সুন্দর আর অর্ধাংশ বিশ্রী জুড়ে শুনে এবারে বন্ধু ওখানে গিয়ে রাসুল বললেন এটা কি এবার তারা বলল এটা জন্ম এটাই তো আপনার থাকার জায়গা নবী বললেন আমাকে এখানে থাকার জায়গা দাও সাল্লা <laughs> আমরা সবাই গোনাগার ডাকি তোমায় বারে বার আমরা সবাই গোনাগার ডাকি তোমায় বারে বার দয়ালে নবীরু সিলাই এতক্ষণে মনে হইতেছে যে আপনাদের সামনে আলোচনা করা যায় মানে সবার মোটামুটি সবার মুখে হাসি আর জিকিরের তালে তালে সবাই আপনার ধুলনার মধ্যে মনে হয় যে ধুলতেছে আল্লাহ যেন আমাদের জান্নাতের বাগানকে কবুল করে নেই সকল আমি আর একটু মহাপতি বলেন আমি সকল বেথার বোঝা বইতে পারে সবো জানা যাত না সইতে পারে বিপদ তার দয়া করো না এ ভরসা রাখে হারা 
সমুদ্র পারি দিয়ে তার চিনি বন দেখে দেখে বড়ে শুনো নাবি কে মন সোনালী মানুষ দিদার প্রাপ্ত বান্দা হওয়া যায় ঠিক বলেন আল্লাহ দিদার চাই কি চাই না চাইতে হলে আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে কাজ এই কাজটা কিভাবে করতে হবে এই জন্য হাদিস শরীরটা রাসুলের জীবনী থেকে নিয়ামত পরিপূর্ণ হাদিস মোবারক আমি আপনাদেরকে শোনাইতে চাচ্ছি একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কি সব দেখা শেষ সর্বশক্তি দেখলেন একটা মানুষের অর্ধেকটা খুবই বিশ্রী আর অর্ধেকটা বিউটিফুল ঠিক কিনা এবারও রাসুল কে উত্তর দেয় না স্বপ্ন দেখে আমাদের মতো নবী আমাদের মতো না আমার নবী বেন বেসারেন বন্ধু चले जेहेतु शुरू थे घटना गुरु देखी सब गुलर हाकित परिपूर्ण भूले ग আমাদের মধ্যে এরকম মানুষ আসে না নাই কথা বলেন না কেন যার অন্তরে কোরআন নাই সেটা একটা ধ্বংসস্ত বিধ্বস্ত ঘর সেই ভুলে গেছে এই কারণে তার সাজা কন্টিনিউ চলতেছে জোরে সরে বলুন না নাম জুবিল্লা আর জোরে বলুন না নাম জুবিল্লা যদি কোরআন তেরাত করতে পারে বন্ধ কেমন দিন তার জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অর্ডার দিবি তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে উপরে যাও যেখানে গিয়ে তোমার কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে তোমার স্থান ওই কোরআনের প্রেমিক মদিনাওয়ালার পাগল কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে উপরের দিকে চলে যাবে যেখানে গিয়ে তার কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ হবে সেই জায়গাটা হলো জান্নাত ওই জায়গায় তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে আর যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ কথাটা মজার কি না কোরআন তেলাওয়াত সকাল থেকে সন্ধ্যা করার দরকার আছে নি এখন ওয়াজের কারণে করতে পারি না কারণ টাইম মেইনটেইন করতে পারি না কোনো ভাবে নামাজগুলো চালিয়ে যেতে করতেছি সম্মানিত উপস্থিতি আই রিসাইড দা হলি কোরআন এভরিডে ইন দা মর্নিং এন্ড ইভিনিং আমি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করি সুবহানাল্লাহ বলেন এত ব্যস্ত তারপর আমি কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করি না অল্প করে হলেও আমি কোরআন তেলাওয়াতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আপনারাও কোরআন তেলাওয়াত করবেন প্রতিদিন সকাল বেলা যদি কোন মদিনা ওয়ালার পাগল আল্লাহর বান্দা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে একশত আয়াত যদি সে তেলাওয়াত করতে পারে গোটা পৃথিবীর সমান সাওয়াব তার আমল নামে আল্লাহ দিয়ে দিবে सत्तर गुण थे कथा बुजन नई রমজান মাসে মোহাব্বত করে একটা কোরআন খতম করবেন আপনারা বলা হয় শাশ্বত কোরআন খতমের সাবাব দেওয়া হবে আপনারা জানেন হজরত ওমর কোরআন তেলাওয়াতের মধুর বাণী শুনে দৌড়ে রাসুলকে কতল করতে এসে রাসুলের হাত মোবারকে হাত রেখে মুসলমান হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর কোরআনও ছাড়া যাবে না আল্লাহর ইবাদত নামাজও ছাড়া যাবে না পৃথিবীর মানুষ তোমরা তো বুঝো না তুমি যখন শেষদা দেবে আল্লাহ शीतर दिन गाचर डाला नबी स्पर्श कर लो शीतर दिन गाचर पता झरे जाए कि कथा बोलें ना क्या এই সামনের তারা তোমরা সবাই নবো মদিনা ওলার আসে কি যাবে আওয়াজ দিয়ে কথা বলবো পিছনের তারা আর কিছু বলবো না তার আমার কথা মানেই না ঠিক কিনা ঠিক কিনা মনে হচ্ছে চা খাইতেছে বসে বসে একদম চোখ আরে ভাই ওয়াজ করতেছি আমি ক্লান্ত হচ্ছে না আপনারা এটা কি বিচার হইলো কথা বলেন না কেন ওয়াজ করে কে আমি মনে হচ্ছে একদম টায়ার্ড আপনারা তো এটা করলে কি হইলো আবু জর কে ডাক দিয়ে বললো রে আবু জর আবু জর উত্তর দিল লাব্বাই কা ইয়া রাসূল पागल गोलम जख आल्ला दे रही गाचर पतार मत तरल नाम गुना गुरु झरे जा कारण रसुल कथा बोलें ना क्या बंधु 
ওই গদির মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আছে আরেকজন আশ্রা দিয়ে টেনে টেনে শরীরের চামড়া গুলো ছেড়ে ফেলতে ছেড়ে বসে তারপরেও বন্ধুরা আমার একদিক দিয়ে চামড়াটা ছলে আরেক দিক দিয়ে জোড়া লাগে একদিক দিয়ে চামড়া ছলে আরেক দিক দিয়ে জোড়া লাগে কন্টিনিউ চলতেছে আমার নবী যখন প্রশ্ন করলো এবার তারা উত্তর দিতেছে নবী গো ওই ব্যক্তিটার এমন অপরাধ ছিল সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠতো কি করত সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠতো তার মহল্লা তার পাড়া তার বাজার থেকে শুরু করে অ বন্ধু দেশ বিদেশে এসে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিত জোরে জোরে বলুন নানাও জমিল্লা মিথ্যা কথা মানি বুঝছেন নি আমাদের মধ্যে আছে না এই জনের কথা এই জনের কাছে লাগাইয়া ঝগড়া আছে নি বন্ধু অনেক প্রতিবেদক আছে তারা মিথ্যা কথা লেখে অনেক সাংবাদিক আছে তারা মিথ্যা কথা বলে তাদের চ্যানেলের মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করে বহির বিশ্বে তাদের এই মিথ্যাটার প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পায় ঠিক কিনা বলে মোট কথা হলো ওই লোকটা হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যাবাদী মিথ্যা নিয়ে তার বড় মজা পায় এই মিথ্যা কথা বলতে 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 সে কন্টিনিউ মিথ্যার সাগরে ডুবেছিল এই মিথ্যার কারণে আল্লাহ রাবুলমিন তার জন্য সে সাজার ব্যবস্থা করে রেখেছেন আর চামড়া চলছে আর জোড়া লাগছে চামড়া চলছে আর জোড়া লাগছে এমনি ভাবে কন্টিনিউ তার পাপের সাজা চলতেই থাকলো জোরে জোরে বলেন নানা জমিল্লা এবার আমি আপনাদের কাছে বলি একজন আরেকজনের সাথে যখন কি করে বদনাম করে কি করে একজন আরেকজনের সঙ্গে যখন বদনাম করে কান কথা ঠিক না বলেন কথা বলেন না কেন সমাজের মধ্যে ঝগড়া হয় বাড়ির মধ্যে ঝগড়া হয় ঘরের মধ্যে ঝগড়া হয় ভাই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয় অশান্তি সৃষ্টি করে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ফিতনা তো অসাধ্য মিনাল কাজ এই সমস্ত মানুষ অপরাধ তো করলো না যেন খুনের চেয়ে বড় অপরাধ করলো আপনার শরীরে চামড়া তুললে কেমন লাগবো বড় কষ্ট বিচারের আয় হবে পঞ্চাশ হাজার ঠিক কি নাই কথা বলেন এরকম না কঠিন অবস্থা হবে বন্ধু দুই নাম্বারটা গেল আবার তিন নাম্বারটা কি মনে আছে মনে আছে মনে রাখছেন চুলাটা কি আগুনে রাসুল চাইয়া দেখলো এটার মধ্যে শুধু লোক নারী বুড়ি নারী আর পুরুষ এবার ওই দুইজন রাসুল কে ডেকে ডেকে বলতেছে ওই যে চুলোর মধ্যে দেখেছে উলঙ্গ নারী পুরুষ গুলো এরা হলো দুনিয়ার বেবিচারী নারী পুরুষ আর জোরে বর্ণা না হজু বিল্লা জোরে বর্ণা না হজু বিল্লা আছে না কথা কন না কেন তিন চারটা বাচ্চা ফলাইয়া স্বামী বিদেশে আরেকজনের সাথে চলে গেছে আছে না কথা বলেন আছে না গর্বে বাচ্চা আছে বন্ধু নিজের চোখের দেখা ঘটনা গর্বের বাচ্চা ডাক্তারের কাছে গিয়া ফালাইয়া অন্য পুরুষের কাছে চলে গেছে বাচ্চার বয়স চার থেকে পাঁচ মাস নাও জুবিল্লা বলেন না ওই বন্ধু কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নাই টিভি চ্যানেল খোলেন শুধু ধর্ষণ আর ধর্ষণ ঠিক কিনা বলেন এত অপরাধ এত পা পৃথিবীর বুকে বেড়ে গেছে আইন প্রয়োগ করার পরেও কন্ট্রোল করা যায় না পৃথিবীর কোন বলেন আই লাভ মাই কান্ট্রি এন্ড কান্ট্রিজ পিপল এটা আমার কথা বলছি আমি আমার দেশ এবং দেশের মানুষকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি জোরে শুরু
আপনার আমার আলোচনাটা আল্লাহর দোহাই কেউ নেগেটিভ ভাবে নেবেন না আপনাদেরকে শোনানোর কারণ হলো আজকে যদি আপনার হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে আপনার দরজাটা অন্য দিকে ঘুরে যাবে জরুরি সুবহানাল্লাহ আপনি গজবের দিক থেকে রহমতের দিকে ঢুকে যেতে পারবেন জরুরি সুবহানাল্লাহ বন্ধু এই উলঙ্গ নারী পুরুষটা হলো দুনিয়ায় বিচার করেছে অবয়দভাবে আলিঙ্গন করেছে তাদের এই সাজা রে চলতে থাকলো চলতে থাকলো বাঁচাইবার ক্ষমতা নাই তাদের খিদাও লাগবে কি লাগবে তাদের খিদাও লাগবে তাদের জন্য হাদিস শরীফ প্রমাণ খাবারের ব্যবস্থা তিনা তিল খাবার এটা আরেকটা জাহান নামীর শরীরের मानुष रक्त कथा बोलें ना क्या रक्त हराम এবার নবীকে দুইজন বলতেছে নবী গো ওই যে রক্তের নদীর মধ্যে সাতার কাটলে ভালো ব্যক্তিটাকে দেখেছেন এইটা পৃথিবী সত্যুর আর ওমা নামজুবিল্লা কন্যা কিনলে আরো জুড়ে কন্যা কিনলে আরো জুড়ে पेटा बड़ घुषे कारण सजा रक्त नदी सातार बंधु सजा बहाल रही शुद्ध नोधकुर घुसकुर के शोर बनाया जहां नामे देर नबी जख मेराजे गलन जहां नाम मध्य तक एक एक मानुषे पृथिवीर बुके पृथ्वी लगे पड़े शोध एवं घोष के मानुषे रक्त चुषे नहीं जो नाउल लोभे पड़े सूदे घुषे 
সম্পর্ক সে যেন তার জীবন তার সাথে সে তামাশা করতেছি কথা বলেন না কেন রাগ করছে রাগ করলে কিচ্ছু করার নাই আই ডোন ঠিক কিনা বলে আমি আপনার সাথে প্রেম করতে পারবো না আমার প্রেম করতে হবে আমার মাওলার সাথে ঠিক কিনা বলে আমার প্রেম করতে হবে আমার মদিন আমলার সাথে হ্যাঁ দুজনের মন এক হইলে না প্রেম হয় ঠিক না বলেন একজনের মন ডান দিকে আরেকজনের মন বাম দিকে সারা জীবন চেষ্টা করলে কি ভালোবাসা হবে 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 না ঠিক কিনা বলেন কয় নাম্বার উত্তর পাইলাম मन कथा आगुन की बृद्धि करते प्रश्न बृद्धि करते पावर फोन करते जहां नाम आगुन कत भयंकर अबंधु जहान नाम आगुन के ताप दिल लाल बृद्धि पावरफल रेखे बंधु नाम मुसलमान के खुजे पावर गाचे चले ग प्रश्न कर नबी जख बलो फेरस्तारा नबी गो एपनर थार थार समय तब एखने थे जीवन चलार पथे समान कथा पास नाम से रे सर लगे जाए सूर्य सर के बोलते मानुष 
প্লাস্টিক সার্জারি করা মানুষ তার একটা রূপ আসল রূপ দেখায় একজনের কাছে আর একটা রূপ প্লাস্টিক মার্কার রূপ দেখায় আর একজনের কাছে আসে না নাই राजीय रक्त मानुषारबीम नबीर खबर सुनईलान चले चलते समान सुन लास्टे कपाल भलो मरण हो मानुष बाचते मानुष मरते पृथ्वी मानूष मानुषे আগের হাদিস মনে আসেনি কথা বলেন মনে আসেনি অতিথি কি আদর করো গরীব দুঃখী কে সাহায্য করো খুদার দুঃখী বেশি বেশি করে খাবার খাইয়ে দাও তোমার যদি অভাব না রান্না করার সময় তোমার বিবি কি বলবে তরকারিতে বেশি করে ঝুল দিতে যেন দুঃখী মানুষ বিপদে পড়লে দিতে পারো चेस्टारे ठीक आलामी 